Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Өнөөдөр Сэтгүүр ангийн уран зохиолын хичээлээр Сохиолыг уншиж ойлгоод дөрвөн зан чанарыг тодорхойлох чадвараа хөгжүүлэх тасгал даалгаруудыг ажиллах болно. Хичээлийн өмнө нэгэн зохиолчтой танилцсан. Сохиолч жагдлын лавг. Сохиолч жагдлын лавг нь 1942 Олон бүтээл төрөвхийн зэрэгцээ 10 хоёрын нам төрөвсөн юм чадварлаг бүтээл ч юм байна. Түүний зохиосон эвэр гэдэг богино нь үйлгийг өнөөдөр бид нэр үзэж энэ зохиолыг уншиж ойлгоод зохиолын гор төдөр нь ажиллах болно. За хөөгтүүдээ сурах бичгийн хаан 80 сэтгэр уудсыг нэгэрээ 80 сэтгэр уудсан дээр жагдлын лавг эвэр богино нөгөөлдөг гэж байгаа. За эхлээд бүгдээрээ энэ нөгөөлгөө уншицгаая. За уншихын өмнө та бүх юм аа энэ зохиолд гарч байгаа үгийн утгыг нь мэдгдэхгүй эсвэл ойлгохгүй байгаа үгийг тэмдэглэж унших хэрэгтэй шүү гэдгийг маягсан анхаарах хэрэгтэй. За багш нь энэ зохиолыг тавч ярьж өгнө та бүх юм аа бүгдээрээ энэ зохиолыг дагаж уншаад энэ зохиол дээр мэдхгүй үгийг тэмдэглээд өчир шалтгааныг нь ойлгож дэлгэрүүлэн унших хэрэгтэй шүү. Алтан хүрэн зохионы нөмөрт хавсарган өдөр ихээс төрсөн янгрын бор шиг хөрвжин төрнөч туурай хатан шөрмөс чанархын хэрээр толгой дээр нь хоёр газар аваач арис цагтнах болов. Яагаад ингэж цагтнах бас нэг ишиг ихэндээ ойлгосонгүй. Хадд хаяа нэг толгойгоо үрчихэд л сүрэг таан тоглож явах болгоо. Удалгүй цагтнахаа болж өвдөж эхлэв. Өвдөлт бол өвчин биш. Зүгээр л нэг хүлээлт Албан тушаал ах гэж байгаа хүнд дээд газрын тушаал ирэхгүй зовох мэт айтаахан шаналгаа ажээ. Тэгэн дэхсээр ишиг нэг л өдр толгой дээр гарсан нэмгэрсээр хоёр хөөрхөн эвэр зөх байлаа. Энэ үеэс ишиг би тэх болгож байгаа юм байна гэдгийг том том гардарлан сүрлэг эвэртэй болохын дунд усчээ. Цохионы орой тогтсон тогтоол усанд уух болгондоо өөрийгөө тайлдан Бяцхан хөөрхөн эвэрээ гарч өдрийн талыг өнгөлөн өнгөрөх болов. Шүдлэн насандаа эвэр нь овоо сайхан ургаж дугуурын хэвээ олохын зэрэгцээ хэдэн сайхан эрчгэртэй болжээ. Аргил дэхийн 7 төв эвэр, эцэг дэхийн 5 төв эвэр, гадаа танчны ганзаг мэлаач Парис, Берлин отсон болохоор залгууд их сүргийг дөрвчихсэн болжээ. Энэ байрс өр нь залгууд ихэд багтхааргүй боловч эртнээс сүрэг тэргүүлэх донд уссан залууд ихэд шившиг мэт санагдах ажээ. Нэгэн өдөр янгрын сүрэг байрлал солих болж хавцлын иримг дагна бидэрч эхлэв. Их янгэр бор халуун шүдлэнг туурай нь гүйцэт хацаагүй юм хэмээн санаж хавцлын иримг талаас нь төшөж явах ажээ. Удаан ургаж байгаа эвэр Ургын ядаж буй цаг хугацаад бухимдан урлсан залууд их урлсан дан хажууд ханан хатаа хатрмагц тугалмайн гүцээгүй эвэр нь янгинэн өвдөж тэсгүүе бэрх болоход хийхэн бөрлөө шижиж орхив. Санаандгүй явсан их тих хавцлын харан хуруу тэрсгийн унахад залууд их айсан ч үгүй ичсэн ч үгүй гимсэн ч үгүй Ин хөгшин төнөг яах гэж цувж явахгүй зөвчлөлтөн яваан болдог гэмээн гайхан зайчлөөтэй болсонд баярлах мэдвэлгөө. Ихийгээ нэлсэн эвэрний үзүүрт арис үс шалбарч тусал цус наалдсан хэдийч залуу янгэр түүнийг анхаарна бодгосхоо байсангүй. Хожмоо тогтоол уснаас ууж явахта эвэрээ ажиглавал Нөгөө эвэр нь арай л тодгшоогоо дугуурын байх нь ажиглагдах болго. Хоёр өөр эвэртэй байх нь сүргийн тэргүүний сүрхчэнд сангууч уртал дургаж байвал учиртай гэмээ бодох болжээ. За хөөгтүүдээ та нар зохиолын үйл явдлыг дэлгэрүүлэн утгыг нь мэдэхгүй байгаа үгийг тэмдэглэн уншиж яваа гэдэгт багш нь найдаж байна. Ингээд цааш нь үргэлжлүүлэн уншиа. Дахин хоёр жил өнгөрлөө. 
ногоо мөнгөний золионд хоёрчдэх өртөж залуу дэх сөргийн тэргэн болоход ганцхан хурууд дутав. Гэвч залуу дэх сөргийн тэргэн болохын зэрэгцээ бас нэгэн бодол толгойд эргэлдэх болжээ. Энэ юу вэ гэвэл нөгөө дугуурын эргэсэн эвэр маань явсаар үзүүр нь чамархаа тулжирчээ. Яагаад миний эвэр инхүү ургав хэмээн бодовч өчрийг сугаарна. Эвэр ургасаар арьсыг дарч өвдөх болов. Хэдхэн сар өнгөрмөгц эвэр арьсыг цоолон цус шүүрс цус шүүс гоож н ялаа батах нь салхаа байлаа. Хурдан ургаж байгаа эвэр хайр найргүй давтлах цаг хугацаанд бүхэмдэн ягаад ягаад миний эвэр ингэж ургав хэмээн сэтгэвч өчрийг сугаарна. Бусдын эвэр толгой тойрон ургаж эсвэл дээшээ сэрийж байгаад миний эвэр ягаад ийм болов гэдгийг бодох хэдийч учир шалтгааны нолгүй эвэр ургасаар ясыг цоолон тархинт гэж ирчээ. Тархины борос цоорх тэр мөчтөл миний эвэр буруу ургаж яа гэсэн том томхон бодол зурсгийн орж ирээд үр замгарах нь шувуу сунгууд өргөн нисхийн адил бөлгөө. За өгтөдөө энэ зохиолын бүгдээрээ сайхан уншаад утга хавлгыг нь ойлгосон гэж бодож байна. Ингээд дараагийнх нь даалгавыг үздэг. Бид нар зохиол уншихын өмнө ярьсан. Зохиолдоо мэдэхгүй утгыг нь ойлгохгүй байгаа үгсийг тэмдэглэж аваарай. За бүгдээрээ энэ үгсэн жагсаач бичээд сургачийн лавлах Монгол хэлний тайл бичгээсээ үгийн тайлбарыг нь ардна хадаж бичээ. За та бүхнийг даалгуураан гүйцэтгэж байх хооронд багш нь нэгэн зөвлөгөө өгье. Монгол хэлний тайлбар тойл сургачийн лавлах тойлыг бол байнга өдөр болгон ашиглаж өдөр болгон өөрөө ширээний нэм болгож байх нь чухал юм шүү хөвгтөдөө. Ягаад ингэж байна гэвэл нэгдүгээрт энэ тойл бичгүүдийг ашигласнаар үгийн баялагтай болно мөн зохион найруулж бичгт чинь илүү их дөхөм үзүүлэх зорилготой учраас давхан эдгээр номнуудыг ширээний нэм болгоорой гэж багш нь зөвлөх байна. За даалгавар хийж дуусан байх. Ингээд утгыг нь мэдхгүй үгсийг тольд нь тайлбарласнаа тулган шалгаж үзье. За ихний үг зохио гэж үг байна. Цохио гэдэг бол онцгоор нь тогтсон өндөр хадыг хилдэг юм байна гэдэг үү те. Хавсар гэж үг. Хавсар гэдэг бол маш их салих салхилах. Салих гэдэг маань өөрөө агаарын урсгал. Тэгэхээр агаарын урсгал хүчтэй хөдлөхийг хавсар гэж нэрлэж болно. Монголчууд бид нар шороон хавсрах, цасан хавсрах, хавсрахтай өдрөг их мэдлэнгээр ярьж зайлсан ийм уламжлалтай юм байна. Янгэр гэж байна. Энэ л дархан цаацтай зэрлэг юм аа. Дархан цаацтай гэдэг юм учрыг та бүхэн маш сайн ойлгож байгаа баха. Тэх гэдэг бол янгэр юмааны ер нь буюу зэрлэг ер юмаг тэх гэж хэлдэг байх нь шүдлэн гэж. Шүдлэн гэдэг бол юмааны нас. Гурван настай юмаг шүдлэн гинь. Бид нар монголчууд малаа малдаг тодорхой хэмжээний нэрлэгээтэй хавцал гэсэн үг байна. Энэ бол уулын маш бэрх гүн жалах амсартай газрыг хавцал гэж нэрлэдэг байх нэ. Тугалмаа гэж. Энэ бол амтны иврийн дотор хэс. Иврийн дотор дотор хэмжээний яс байгаа түүнийг тугалмаа гэж нэрлэдэг байх нь. За сүүл үг чамархай. Чамархай гэдэг бол хүний тэргүү магна, магнааны хоёр төлийн зөөлөн хэсгийг бол чамархай гэж нэрлэдэг байх нэ. Дараагийнх нь даалгавыг үздэг ий. За зохиолчуу зохиолд маш олон хилцүүдийг ашиглсан. Энэ хилц дотроос дараагийн даалгавар зохиолч ягаад эдгээр хилцийг сонгож хэрэгсэн байна вэ гэдгээ бүгдээрээ тайлбарлах нь таних хэрэгтэй юм аа. Энэ тасгалыг ажилласнараа нэгдүгээр зохиолын гол санааг болох, хоёр дугаар зохиолдох зохиогчийн санааг болох, гурав дугаарт зохиолдох дөрвөн мөн чанарыг илэрхийлэн гаргахад энэ даалгавар их төхөмтөй байдаг учраас та бүхэн маань энийг нэлээд бүтээлч байдлаар хийнэ гэж ингэж багш нь бодож байна. Ингээд ихний хоёр хилцэг бүгдээрээ хамтарч ажиллая. Дараагийн хилцүүдийг та бүхэн маань би талтар ажиллах хэрэгтэй юм байна шүү. За ихний хилцүүл там том гадарлах гэсэн хилцүү байна. Энэ там том гэдэг үг л энэ ихтэй 2-оос 3 удаа тавтагдаж байгааг та бүхэн харсан байгаа. Энэ там том гэдгийн хилцэн гол санаа нь бол альваа зүйлийг бол дөнгөж өнгөч төдий ойлгох. Гүн гүнзгийн нарийн учрыг нь ойлгохгүй байх гэсэн юм утгаснаа та. Энэ зохиолд зохиогч хэрэглэгтэй тухайн дүрийн 
их нялах балчир байгаа учрыг нь тайлж мэдэхгүй байгаа аливаа зүйлд хөнгөн хийсвэр хамдаж байгаа гэсэн зүйлийг нь илэрхийлэх зорилгоор энэ хэрэг хэлцэг ашигласан байж болох юм аа за дараагийн хэлц бол ганзхан нялах гэдэг хэлц байна үүний гол санаанд бол ер нь аливаа ан авд явах 8 харилж хийхтэй ариун их олцтой явахыг бол ганзхан нялах гэж ингэж нэрэлдэг зохиолч маань үүнийг зохиол ашиглахдаа аргил тих буюу өөрийн эцэг тих нь гадаа данчны олц болоод Парис, Берлин одож өгөө улсан гэсэн утгасан наагаар бол илэрхийлсэн байгаа. За та бүхэн маань үгийн санда бас нэгэн үгийг нэмэрлэж авах хэрэгтэй. Энэ маань юу вэ гэхээр аргил гэдэг үг. Өмнөх өгөн дээр бол гараагүй юм тийм ээ. Тэгэхээр аргил гэдэг үг. Аргил гэдэг үг маань юу гэсэн үг гэхээр хоёр утгатай. За нэгдүгээр одоо бөөр сүртэй гэсэн утгыг илэрхийлдэг бол хоёр нь бүдүүн гэсэн утгаас нэг илэрхийлж байгаа. Бид нэр яг юм аргил хоолойтой хүн байна. Их баргил хоолойтой хүн байна гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ аргил тих гэдэг бол сүргийн тэргүүн байсан мундаг дог хашир бүдүүн тих байж ээ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй юм аа. За туура гүйцэт хатаагүй гэдэг хэлц мөн 2-оос 3-удаа татгдсан байгаа. Хөгшин зүнэг гэсэн үг татгдсан байгаа. Энэ дээр бол залуу тих өөрийнхөө нээжиг хавцлын ангал руу мөргөөд бодхтон энэ хөгшин зүнэг цувж явахгүй яах гэж зэрэглэж авсан юм бол гэсэн тэр бодлого дотроос гарч ирсэн үг байгаа. Энийг та бүхэн маань мөн адилхан тайлбарлаарай. Ганц хуруу тутах гэдэг хэлц байна. За эдгээр хэлцүүдийг хөгтүүд маань өөрсдөө гол санаа хэлцийг хэрглэсэн зорилго шалтгаан нэг нь тайлбарлан бие даалтаар хийж гүйцэтгэрээ. За за би талтар хийж гүйцэтгсэн баг гэж байна. Гэрвэ та хийж дуусааг байгаа бол хичээлийнхэн дараа гүйцээж ихийг таавхнд агаарвал яа. За одоо бүгд дээр зохиолын талаар нэлээд сайн ойлголттой боллоо. Эргээд бид нар дараагийн шатуулах дөрвөн тухай тогтож ирье. За тэгэхээр энэ зохиолд нэлийн хэд хэдэн дөрвөд гарч ирж байна. Ямар ямар дөрв гарч ирж байна гэдэг таавхан маань маш сайн эргэцүүлэн бодоорой. За нэгдүгээрт тухайн зохиолдох хамгийн гол дүр болох бор халуун шүдлэнгийн дүр гарч ирж байна. За хоёрдугаарт түүнийг төрүүлсэн халамжтай ихийнх нь дал тутгас наагаар илэрхийлэгдэж байгаа. Эдгээр а тхийг тойрон хүрээлж байгаа бусад янгэр тхийн дүр мөн гадаад анчны дүр гэсэн дал дүрүүд маань илэрхийлэг гарч ирж байгаа гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. А гэхдээ өнөөдөр бид нар цохиолын гол дүр болох бор халуун техний зан чанарыг цагийн дараалаар нь үйл явдалтай холбон тайлбарлая. За цохиолд гурван дараал байдаг аа гэдгийг та бүхэн маань маш сайн мэдэж байгаа. Нэгдүгээр цохиолдох үйл явдлын дараал. За хоёр дугаар цохиол болж байгаа үйл явдлын цагийн дараал. За гурав дугаар цохиол болж байгаа үйл явдлын орны дараалал гэсэн гурван дараалал байдаг аа гэдгийг та бүхэн маань маш сайн мэдэж байгаа байхаа. За өнөөдөр энэ дөрвөдөх тасгалаараа зохиолдох цагийн дараалалаар зохиолын гол дөрв маань ямар үйл хөдлөл бодол илэрхийлэгдэж байна вэ гэдгийг хамтран ярилцаж холбон тайлбарлая. За зохиолд хэд хэдэн цагийн дараалалд гарч ирж байгаа ихлээд ихээс төрсөн хэсэг буюу ишиг байх та ямар үйл хийжээсэн шүдлэн болсон хойноо ямар үйл явдал өрнөж байсан иврээ арайл тутгашаа ургаж байгааг нь анзаарсан үедээ хэрхэн яаж байсан сүргийн тэргүүн болох хугацаа ойртож ирэх үед ямар зүйл тохиолдов иврэ тархины бор хайсыг цоолох тэр мөчд юу болвоо гэсэн иймэрхүү зүйлүүдийг бол энэ дээр дурдаж хэлж болох юм та бүхэн маань дөрвөн үйл явдлыг харьцуулан бичээрэй За та бүхэн маань тодорхой хэмжээгээр ажилласан байх. Бүгдээрээ хамтарч цааш нь ажиллая. Гол дүр маань ихээс төрөөд ишиг байх үедээ 
сүрлэг сайхан эвэртэй болох юмсан эвэрээ чамлан их гоньглох болсон байдаг шөдлөн байхдаа сүргийн тэргүүн болох хүсэлт донцсон ихэн хавцал руу унагчгаад айгаачгүй ичээчгүй гимшээчгүй эвэрээ арайл дотгош хурагч байгааг анзаарсан үедээ уртал дургач байвал хамаагүй гэсэн юм бодолтой байсан тэргүүн болох хугацаа ордсон үед бол эвэрэн чамархаа тулсан өвдөгч зовоосон ялаа батхан шаваад их эргээд их дора байдалд орсон гэсэн иймэрхүү өгүлэмжүүд илэрч байгаа эвэр тарихны бар хэсэг цоолох тэр мөчд л эвэрэн буруу урж ирсэн ухаарал дөнгөж орж ирсэн боловч энэ нь хожимдсон байсан гэсэн иймэрхүү дөрв зургуудлал илэрхийлэгдэн гарч ирж байгаа за тэгэхээр бүгдээрээ энэ үйл явдлаас дүгнээд цохиолын гол төр болох бор халуун техни зам төрх шинжиг тодорхойлъё За тодорхойлон бичнэг багшийн бичнэтэй тулгаж үзээрэй энэ дээр нэгэн зүйлийг хэлэхэд уран зохиол гэдэг үл өөрөө үгийн урлаг. Тийм учраас тухайн хүний сэтгэлгээг хайрцагч болохгүй. Энд гарч байгаа хилцэг тайлбарласан байдал, энд гарч байгаа дүрийн шинж чанарыг илэрхийлж байгаа байдал маань хэрвээ та бүхнээс арай өөрөөр бодож ивэл түүнийгээ батлаад ярихад л зөв гэж үзэж болно. Ягаад гэвэл уран зохиол бол хайрцагч болохгүй сэтгэхгүйн урлаг учраас. За энэ дүрийн шинж чанарыг тодорхойлъё. За эхлээл л их бардам цантай их бусдтай их дээрэнгүй хайрцдаг бусдыг өрөвдөх сэтгэлгүй их хөнгөн хэсвэр цантай альва зүйлийг гүн гүнцгий бодддаггүй альва гэрэгцүүлэн тунгаадаггүй өөрийгөө бустаас хилүүд боддог биеэл сүргийн тэргүүн болох хэвээр гэдэг зүйл өөртөө дүгэлт хийдэггүй эцэг ихтэй ачлалгүй гэх мэт юм муу сөрг зам чанар гэлэр хийсэн дүр байна за хөөхтүүдээ өнөөдөр их хичээлээр бид жээл тавгийн эвэр үйлдэлгийг уншиж ойлгоод тухайн зохиолдох гол төрийн зам чанарыг тодорхойлоо гэрийн даалгаврт гэр бүлийнхэндээ эвэр үйлдэлгийг ярьж өгөөд зохиолд гарч байгаа дөрвүүдийн зам чанарыг тодорхойлон ярилцаарай